。根据猎魔塔的情报，我们距离悲笑洞穴还有大约两天的路程。希望月夜的伪装能帮我们安全抵达。虽然有了月魔族身份做掩护，但我们还是要小心谨慎的赶路，避免节外生枝，争取更快到达我们的任务目的地。地图的精度有限，只能显示悲笑洞穴的大致位置。接下来，我们只能自己找。他们出现在这里，很可能也是为了飞啸洞穴。你们一会儿不要轻举妄动，听我指挥。现在继续向前。月魔族，不管不管，完成领主大王的任务最重要。混账，给我站住！这些卑贱的恶魔族，没看到高贵的月魔族在此吗？你喊什么？这里可是我们恶魔族的领地！给我推下！你肮脏的身体，怎配离我们如此近？反正月魔，也不能如此侮辱身为恶魔领主大王得力干将的我！报上你的爵位，我倒要看看你的胆敢！魔神之魂，没想到您竟是月魔神阿加雷斯大人的亲信，尊贵的月魔子爵。刚才都是我在放屁，您教训的是我肮脏的身体，实在不配接触尊贵的您呐。月夜给的，竟是月魔神的信。究竟和月魔神有什么关系？要不是赶着去增援遇到危险的族源，我们也不会冒犯到你。增援？哼，你们是要去悲笑洞穴增援吧？你怎么知道？这个世界上没有什么是月魔族不知道的。低等魔族。而且我们充满智慧的祭司。也已经得到了那个洞穴的具体位置。有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有可是，领主大王的地图显示，洞穴在那边。大胆！难道你们不相信伟大的月魔族？我们可是好心帮你们。那，感谢尊贵的月魔子爵。教头，去月魔大人说的方向。红花，动手，一个不留。这是我进入魔族领地以来学到最爽的指令。破月，混乱元素剥离。
，我牵制住他，其他人速战速决。快收拾战场！嗯，既然这堆恶魔是赶来增援的，我担心援兵肯定不止这一波，还会有更多恶魔族赶来。我们得抓紧时间找到北小洞穴，尽早完成任务。嗯。我们下去，洞口应该就在这个坑里。这个有点古怪，大家注意观察。微笑洞穴啊，真可怕、啊！我们现在安全区域驻扎，再做打算。是，别动
个降级任务，需要本公主不远万里、千辛万苦来到魔族腹地就算了，现在居然连门都进不去，有没有搞错？那能怎么办？那悲笑声害得我现在都脑壳痛。这么看来，我们是完不成这个任务了。嗯，那个，并不是完全没有办法。刚才又经历了三波悲笑，每次悲笑声会持续三十秒到一分钟不等，但三次悲笑间隔的时间却几乎一样，都是一个小时。既然有规律，我们就可以利用每次悲笑的间隔时间去探索洞穴，完成任务。啊，一小时，这时间可谈不上充裕啊！万一洞穴很大，或者有什么意外困在里面超过一小时，那我们恐怕就……刚才只是在洞口，我都感觉脑袋要炸裂。如果是在洞内遇到悲笑，绝无生存可能。天哪，这真的是降级任务？我一个人再去试一次。这里我的防御能力最强，我的灵光罩只用来保护我自己，应该也可以抵御更强的悲笑攻击。经历这么多来到这儿，没有任何收获，甚至连洞口都没进去，我可不甘心。可洞内情况未知。万一你遇到危险，不要担心，我是考虑过的。有皓月的血气，只要他留在这里，我一旦遇到任何危险，就能通过血气传送，回到你们身边。所以我一个人去会更灵活和安全。我反而担心的是你们，因为随时可能遇到恶魔族的增援。所以你们要尽量团结，守护好驻地。遇到危险，也可以通过皓月将我召回。团长，团长。团长啊，这些丹药和照明石你拿着，一定要安全回来。浩辰，要不多等等，再观察更多。那些恶魔族可不会等我们，多在这里停留一分钟，危险就会多一分。笑声。
，我们没有受到伤害，证明团长肯定安全。只是，只是什么呀？你能不能别说话，只说一半？只是，我总觉得这不像是我们能处理的任务。你什么意思啊？哎哎哎，我，稍有不慎，连六阶魔族都要死在洞口。这任务，真的适合我们这些五阶降级猎魔团去接吗？只是遇到一点小情况。啊，什么情况？咋样，团长？有什么收获吗？这次探索并没有什么收获，反而走了不少弯路，而且越往深处走，北小的威力越大。呃，团长，探索任务我们要不到此为止吧？对啊，弟弟，你都受伤了，我们已经尽力了。我们花了那么大的代价，猎魔团升级还花了不少功勋呢，全打水漂了。毕竟这是降级任务，本来就有难度，功勋没了还能再赚，命没了就啥都没了。再说了，连六阶魔族都命丧于此，我们完不成任务也很正常吧？真后悔当初听了你们的忽悠。哎哎哎，你这话什么意思啊？团长这一路以来，什么时候不是身先士卒？大家别吵了，我明白你的顾虑。而且这里是魔族腹地，时间拖得越久，对我们越不利。但我愿意再去探一次。啊！我总觉得离悲笑的源头已经很近了。我想再试一次，实在不行，我们就立刻离开。灵力恢复了，我就出发。一切小心。我离开的期间，所有事情都交由彩儿指挥。放心，我会替你守护好大家的。上一支支援队全都死在了这里，而且还是被人类的猎魔团干掉的。一群蝼蚁，居然也敢杀我们恶魔族的人，抢我们恶魔族的东西！包围洞穴，把所有人类全都撕碎！
紧时间，不然下一波被小乔来了。
座高塔，这密密麻麻的全是月亮。他们是从这里跑出去的。这里有重大发现，现在出去太可惜了，快来帮我！想办法打开大门，没问题，哥哥。王局长调。突然消失，肯定是弟弟遇险了。下一轮悲笑马上就要出现，你要去送死吗？男人比在这里坐着要强。你安静，有人来了。欢迎来到永恒之长眠。传承程序已启动，请到指定区域开启这个世界上最强的死灵法师的传承试炼。最强死灵法师，啊，就是那个凭一己之力颠覆整个辉煌年代的人。传闻他孤身一人，将全大陆几乎一半的人类都化作了亡灵。但就在大陆即将被他踏平时，他和他的亡灵大军却突然不知所踪。此后。他的名字变成了人类的禁忌，但没想到他的传承就会出现在这里。如果真是这位死灵法师的传承重现人间，不知道会给世界带来什么影响。
，这果然是一次非常重要的探索，我得尽快上报给联盟才行。浩月，试一下能不能把门打开。没想到连你都无法撼动大门，还受了这么重的反噬。试炼完成之前，永恒之塔将彻底封闭，请到指定区域开启死灵法师传承试炼。这股力量，我的身体怎么无法控制了？试炼开启，第一项，属性测试。灵法师全都是黑暗属性，要是在这里暴露光明属性，后果可能不堪设想。测试开始，检测结果为光明属性。永恒之塔绝不容许虚伪教廷的亵渎。判定结果为立刻绞杀。都给我住手！检测到更高等级的命令，永恒之塔控制权已移交，祝您试炼愉快。是神圣的光，老天果然没有抛弃。还好我发现的及时，不然可就要错过我理想的弟子了。不用试炼了，秦暗角。无论你是谁，只要你拜我为师，我保证你将和我一样，成为最强的。光明死灵法师，怎么可能会有光明的死灵法师？你到底是谁？<笑>怎么不可能？听好了，无尽世界，辉煌教廷的毁灭者，最伟大的死灵圣法神，长眠天灾，伊莱克斯。马上就要来了，正好让他们自己去送死。
出现。今天我心情好，不和你计较。宝贝徒儿，只要你叫一声老师，这座永恒之塔，还有塔里的一切，包括我的传承，就全都是你的了。依靠掠夺生命、毁灭世界而换来强大力量的理念，我无法认同，所以，我无意成为您的传人。掠夺生命。毁灭世界，<笑>徒儿，以后为师会慢慢告诉你真相。现在，就让你见识一下，为师为何被称为死灵圣法神吧。为师可不是那些肮脏、只知道与尸体和死亡打交道的黑暗死灵法师。为师掌控，是世界的规则。为师拥有的是神明的力量。等你了解了这些，你会发现，这些所谓的明炉，所谓的灵气，所谓的元素。甚至是所谓的灵力，都不过是规则的具象而已。怎么可能？圣女灵炉，难以防止无双全都进化了一次。我的灵力也直接提升到了五阶巅峰，不可思议！连我的先天内灵力也在增长，九十九点。嗯，怎么还差一点？原来这柄剑还没被拔出来呀。那最后的选择就留给你自己吧。难以置信，从未有书籍记载这般能力，已经堪比神明了。怎么样，为师的这个见面礼还不错吧？这股力量的确不可思议。如果人类能掌握的话，我们甚至有击败魔族的机会。所以，现在你愿意拜我为师了吗？但伊莱克斯的确灭绝了辉煌年代一半的人类，就算这之中有我不知道的理由，我也绝不认可这样的人。先回去汇报给联盟再说。前辈，多谢您的好意，可这件事事关重大，希望您能给我一些时间考虑。<笑>还是不肯改口啊？没关系。听我介绍完永恒之塔，你一定会心动的，前辈。恕我真的不能现在答应你，而且在塔外还有我挂念的人，我很担心他们的安危。好吧，好吧，既然徒儿你这么坚决，为师就先送你出去了。等你离开之后，永恒之塔就将彻底隐藏在平行位面中。这个项链叫做永恒旋律，是进出这座永恒之塔的钥匙，只有你才能到这里来。要是有能放心交付后背的队友，也可以带到这里一起参加考验哦。谢前辈体谅，先出去再说。
本次考核需传承者独自通过禁止飞行若借助魔兽伙伴和元素精灵则视为失败前辈别装了我知道是你徒儿别怪为师耍小手段但这永恒之塔传承的可是我的亡灵大军以及我的整个亡灵国度<
的位置。竟然还有实线！若是超时，就会被传送回起点。左边是死路。陷入了不小的麻烦，但这个迷宫竟然还暗藏杀机。吸收了死去恶魔的现金之力，越来越接近六级巅峰。他们的数量虽然在减少，但我们的胜算却略微提升了。林恩，接着，这是魂灵丹，快吃掉！谢了。是拖住等浩辰回来，还是怎么？又来一个！何时？一拳废我。
住你，支撑不了多久。你在等什么？
到巡回第三十，十四回。受了这么重的伤。
张。微笑声就彻底停止了。短时间内，恶魔族应该也不会再来。但彩儿却因为使用了寻回之力陷入了沉睡，不知道怎样才能醒来。虽然浩辰说他已经完成了贝笑洞穴的探索，但我们所有人都受了重伤，无法前行，只能被困在这里。林夕。你们有什么要解释的吗？之前的战斗里，我们所有人都灵力耗尽，就连彩儿也失去了意识，只剩你一个人。那你能做什么？你为什么不用攻击魔族？难道你连个最杰出的火球兽都施展不出来吗？如果当时浩辰没有及时回来，如果恶魔族又来了一波增援，你要怎么办？继续用你的盾扛吗？那如果你灵力耗尽了呢？我们，包括你自己，都会死在这里。你冷静点，这次要不是林心的丹药。我们根本撑不到团长回来，他在我们团队里有他自己的定位。定位？哼，攻击不是魔法师的天职吗？我们团长一个治疗师都拼尽全力拖住那个恶魔族，但他呢？这样的人也配进猎魔团做一个猎魔者吗？身为一名高爆发的火系魔法师，他连最基础的攻击都不会，这是为什么？我们需要一个能说服我们的理由。我能理解你们的心情。可他既然不愿意提，就有他的理由。我们从来不问，是因为我们选择信任我们的伙伴，永远都是。可万一有一天浩辰也打不过敌人，必须靠他的攻击来解决，怎么办？你别忘了，当初浩辰选你进他的队伍，付出了多大的代价？我的选择是林夕。难道你就是这样回报他的吗？说话别太过分了，林夕的付出从没有少过。我是在问他。林夕，你说话呀！你打算一辈子都在别人背后当孙悟空吗？冷静点啊！好，我告诉你们，对不起，我是一个攻击魔法都不会，可我从来没有想过让我的队友去死，我只是，只是害怕。我的父母当年是享誉全联盟的魔法天才。父亲更是一生都在研究强大的攻击魔法，他的魔法在战场上打得魔族闻风丧胆，成为魔法殿抵抗魔族最恐怖的存在。他的成就，让他年纪轻轻就被钦定为下一任魔法殿殿主。正因如此，我父亲有了更远大的抱负，他想研究出至高无上的火焰力术，可是却失误了。他在压缩火元素时。因为能量过大，失控发生了爆炸，而那个时候，妈妈正好带着我去找他。被轰的那一刹那，我甚至没来得及看清爸爸最后一眼，爆炸就发生了。妈妈为了保护我，将我推了出去，而他自己却和爸爸一起惨死在火海里。从那以后，我就对攻击魔法产生了强烈的排斥和恐惧，因为我害怕。
，害怕爸爸的悲剧再次发生。我誓不会攻击魔法，但我会用我拥有的一切去帮助我的团队。万一真到了你说的那天，我一定会用我的尸体护住我的队友。如果副团长这次真出了事，我自然也会用我的命。去偿还。彩儿，难道你真的要无限期的沉睡下去吗？怎么回事？旋律居然在治疗彩儿，难道是因为永恒之塔？脱离开始，永恒之塔吸收的那些月亮是最精纯的死亡能量，用来治疗同为死亡属性的彩儿的确是最好的。彩儿。你醒了，彩儿，你的眼睛，你这次到底失去了六感中的什么？视觉、听觉、味觉，你竟然失去了三感，都怪我没有保护好你，才让你动用了巡回灵炉，彩儿，对不起。不用担心我，我感觉自己恢复的好像比较快，反噬的痛苦也轻了很多。难道永恒之塔还加快了彩儿的恢复时间？彩儿，从现在开始，我就是你的眼睛、你的耳朵、你的嘴巴，绝不会再让你遇到危险了。你好好休息，休息好了，我们就回家。彩儿虽然醒了，但依旧不能长途跋涉。想要回联盟，得找个最快最安全的办法。大家情况如何？啊！一时半会儿很难恢复，贸然动身回联盟，七八天的路程，风险太大了。或许有一个办法。啊！有办法。我看过月夜给的地图，他所在的地方离我们很近。如果我快点去，让他的月夜商队护送我们，那我们就能更快、更安全的回到人类境地了。你一个人去，不行，万一他困住你，甚至……放心，彩儿给他下了禁制，他不敢怎么样。而且我会将皓月留在这里，一旦出事，我会立刻传送回来。相信我，这是唯一的办法。我天黑就出发，在这期间。大家都好好休息，其他的交给我就行了。李欣，你给我来一下，我有话要跟你说。叫我来干嘛？气没出完，准备再揍我一顿吗？你就不能想我点好吗？那是干嘛？不说的话，我走了。对不起。之前是我错了，我不该没弄清楚真相就骂你，勾起了你伤痛的往事。没事，总会有人质疑，说出来我自己心里也舒服点。错了就该受罚，要不你也骂我吧，或者打我一顿，这样我也好受些。大姐，你别闹了好不好？我打得过你吗？我不还手。就这事儿。嗯。无聊。
回去了。我不想欠你的，你不还回来，我怎么面对你那些队友啊？够了，打你骂你有什么用？我就是没胆子学攻击魔法。难道打你骂你了，我的心病就能好吗？走啊！妈妈，丽丽，我就把你头发割了！你，不许，不许！反正，反正我钱也到了，接不接受随你。我走了。还有，你别一副吃亏的样子，这可是我的初吻，吃亏也是我吃亏。难道我不亏吗？这也是我的，我的错吗？你别蹦蹦乱跳了，烦死了。一定会让你生不如死。